ഒരു തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നാണം ഉണ്ടാവണം ലജ്ജയുണ്ടാവണം തന്റെ തെറ്റു മറ്റൊരാൾ കാണുമ്പോൾ നാണം ഉണ്ടാവണം മാറ്റങ്ങൾ രാത്രി തന്റെ ഭാര്യയുമായി നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്വഹാബാക്കൾ കാണാനിടയായി നിമിത്തങ്ങൾ ഭാര്യയും കൂട്ടിട്ട് രാത്രി നടക്കുക രാത്രി ഏകദേശം അർദ്ധരാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് നിമിതങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ സ്വഹാബാക്കൾ സ്പീഡ് കൂട്ടി നടത്തത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഏയ് എന്താ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ് കേട്ടോ ഇതെന്റെ ഭാര പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കല്ല ഇതെന്റെ ഭാര്യ ഹഫ്സയാണ് എന്തിനിത് പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകും നാളെ ഈ സ്വഹാബാക്കൾ വിചാരിക്കും നബിത്തങ്ങൾ ഏതോ പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി നടക്കുകയാണെന്ന് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു വാ ഇവിടെ വാ ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇതെന്റെ ഹഫ്സയാണ് ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കൂട്ടി നടക്കുകയല്ല അപ്പോഴാണ് മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞത് നബിയെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംശയിക്കുമോ നബിയെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരുമോ നബിയെ അപ്പോഴാണ് റസൂൽ മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ സംശയിക്കുമോ എന്ന് പേടിയല്ല പക്ഷേ ഒരു പിശാച്ചുണ്ട് ഒരു ഷെയ്ത്വാനുണ്ട് ആ ഷെയ്ത്വാന്റെ പണി ഇന്ന ഷെയ്ത്വാന ഓരോ മനുഷ്യന്റെ രക്തയോട്ടം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പിശാച്ചുണ്ടാകും ആ പിശാച്ചു വേണ്ടാത്ത വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കി തരും വേണ്ടാത്ത ചിന്തയുണ്ടാക്കി തരും വേണ്ടാത്ത ഫിത്രയുണ്ടാക്കി തരും അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ തെറ്റ് തെളിയിച്ച് തെറ്റല്ല എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് റസൂൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒഴിവാക്കിയില്ല ചില ആളുകൾ പറയും അത് ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയല്ലേ എനിക്ക് എന്താക്കണം ആളുകൾ പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട ഉദാഹരണം എനിക്കതൊരു ആരോപണം ഉണ്ടായെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഉണ്ടതോ ഇല്ലാത്തതോ എനിക്കതൊരു ആരോപണം ഉണ്ടായെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുക്കാൻ അവ എന്നോട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവം അത് അവർ പറയല്ലേ അത് ഞാൻ എന്താക്കണം ആൾ പറഞ്ഞോട്ടെ നാളെ ആഹൃത്തിൽ കാണാന്ന് പറയും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കണം ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതല്ലാതെ ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോട്ട് ആഹ്രത്തിൽ കാണാമെന്ന് പറയലല്ല ആളെ ആഹ്രത്തിൽ കാണാൻ നാളെ കബറിൽ കാണാന്ന് പറയലല്ല ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണത് നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കണം നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് വിട്ടേക്ക് അതല്ലാതെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാതെ അത് നാളെ ആഹ്രത്തിൽ കാണാമെന്ന് പറയുന്നത് മാന്യതയല്ല മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോലും സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നീ മറച്ചു വെക്കണേ അല്ലാ ാണ് എല്ലാവരും ചെവി തുറന്ന് കേട്ടോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹരീസുണ്ട് അഹബിബ് ഹബീബ് കഹൗനമ്മ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ ഒരു മിതമായ സ്നേഹം മതി കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല ചങ്ങാതിമാരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ ഒരു മിതമായ സ്നേഹം മതി കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കണ്ട കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരോട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിയാൾ നിന്റെ ശത്രുവാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ശത്രുവാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആരെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച വീഡിയോ എടുത്തത് ചങ്ങാതിയാണ് ഈ ചങ്ങാതി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ ശത്രുവായി മാറിയാൽ നിന്റെ വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ ഈ വീഡിയോ ലീക്കാക്കി ഈ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് നിന്റെ വിവാഹം വരെ തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നീ പണ്ടപ്പോഴോ കണ്ടുകുടിച്ച കഥകൾ നിന്റെ സുഹൃത്തിനോട് നീ പങ്കുവച്ചാൽ 
അത് നിന്റെ അടുത്ത ചങ്ങാതിയാണ് നിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ചങ്ങാതിയോടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നീ നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവച്ചു ഒരു പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ നാട്ടുകാരെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നിന്നെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നിന്റെ ചങ്ങാതിയുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ ചങ്ങാതിയുണ്ട് ഏ അയാൾ പറ്റൂല അയാൾ പത്തു വർഷം മുമ്പ് കള്ളു കുടിച്ച ആളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടായി നിന്റെ സ്നേഹിതനോട് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് പറയണ്ട അയാൾ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ ശത്രുവായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശത്രുവായി മാറിയാൽ പിന്നെ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും മറച്ചു വെക്കൂല പണ്ടന്റെ ചങ്ങാതിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറച്ചു വെക്കൂല പിന്നെ നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അയാളായിരിക്കും നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിതനായിരിക്കും നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം ചങ്ങാതിയോട് തുറന്ന് പറയരുത് ഇനി ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് പോലും തുറന്നു പറയരുത് പ്രേമത്തിന്റെ കഥകൾ പ്രണയത്തിന്റെ കഥകൾ പണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര ആള് പ്രേമിച്ചത് അവിഹിത ബന്ധങ്ങളുടെ കഥകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ ഇന്നാൽ എന്ന പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നാൽ എന്ന പെണ്ണുമായി അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ഇത്ര സ്നേഹിതന്മാരെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കഥകൾ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടോ അതേപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടോ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിനത് പ്രശ്നമാണ് ഭാര്യ ഒരു പക്ഷേ പിണങ്ങിയേക്കാം ഭാര്യ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായേക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ആ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ പല രഹസ്യങ്ങളും വെളിച്ചത്താകും നിങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സർവ രഹസ്യങ്ങളും അവളെ പരസ്യമാകും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചോ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ രഹസ്യങ്ങളും തുറന്നു പറയണ്ട അത് അപകടമാണ് അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷയം നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ ശത്രുവിനെ കൂടുതൽ ശത്രുതയുണ്ടാവരുത് വൈരാഗ്യം വെക്കരുത് ആ ശത്രുത കാരണം എന്തൊക്കെയോ തോന്നിവാസങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയരുത് അയാളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയരുത് അയാളെ അഭിമ അപമാനിക്കരുത് അയാളെ നിങ്ങൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചങ്ങാതിയാകുമ്പോ കൂടെ നടക്കുമ്പോ അയാൾ പറയും ഇന്ന് നീ എന്നെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്കെതിരെ വ്യഭിചാര ആരോപണം ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്കെതിരെ കള്ളുകൂടിയുടെ ആരോപണം ഉണ്ടാക്കിയത് നീ അന്ന് എന്നെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പഴയ കാല കഥകളെടുത്ത് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇനി രണ്ടു പേരും മിത്രമായാൽ ചങ്ങാതിയായാൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസട്ടൊക്കെ മതി അതല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ കരിവാരിച്ചേക്കുന്ന രീതിയിൽ താറടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപമാനിക്കരുത് അവന്റെ ഇല്ലാത്തതും ഉള്ളതുമായ ഫസാദും ഫിത്നയും ഉണ്ടാക്കരുത് ദേഷ്യം കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത പച്ച നുണകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് കെട്ട് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഉണ്ടാക്കിയാലോ നിന്റെ സുഹൃത്തായി ഇയാൾ മാറും ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ അത്ഭുത കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുള്ള കുട്ടി ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് നന്നായി വലതുപക്ഷത്തെ ചീത്ത പറഞ്ഞു പിന്നെ അയാള് വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നന്നായി ഇടതുപക്ഷത്തെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയും ചീത്ത പറഞ്ഞു ഇന്ന് അയാൾ ബി ജെ പിയുടെ കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ അയാള് പണ്ടത്തെ വീടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഉടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാനം ഉണുപ്പും നാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 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 എന്താ പറയാ അതിന് ഒരു ഒരു മടി തോന്നുന്നുണ്ടാവൂലേ പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബി ജെ പിക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നോ പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ശത്രുവിനെ പരമാവധി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ നിൽക്കണ്ട ഒരു മാന്യത കാണിക്കുക പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ മറ്റേ പാർട്ടിയിൽ പോകൂ എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം അതങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിയുടെ കഥക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് അടുത്ത പാർട്ടിക്ക് പോകും അവിടെ സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബി ജെ പിയിലേക്കും പോകും അതിലൊക്കെ അത് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന് മുസ്ലിമും നോൺ മുസ്ലിം സെറ്റ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മാന്യമായ രീതിയിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിപക്ഷത്തെ എതിർത്താൽ മതി ഒരു മാന്യമായ രീതിയിലേക്ക് എതിർത്താൽ മതി അഥവാ ഈ പാർട്ടിക്